ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഷുവറായിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലും ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ കറൻസ് അപ് ടു സെവറൽ തൗസൻഡ് ആംബിയസ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജസ് അപ് ടു കിലോ വോൾട്ട് റേഞ്ച് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കറണ്ട് സെവറൽ തൗസൻഡ് ആംബിയേഴ്സ് വരെയുള്ള കറണ്ടിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഒരു കിലോ വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസിനെയൊക്കെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് അതാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ ആണ് അതായത് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഇത് ഷുവർ ആയിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് സി ആറിൽ നിന്ന് കാണും അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം എസ് എസ് സി ആർ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ എസ് എസ് സി ആർ ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രോബബിളി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് അതർ ദാൻ ഡയോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എസ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ത്രീ ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് പ്രോബബിളി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് അതർ ദാൻ ഡയോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡിനെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് എസ് എസ് സി ആർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് എ സി ടു ഡി സി ആൻഡ് ദ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ടു ദ ലോഡ് എസ് എസ് സി ആറിന് എ സിയെ ഡി സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ടു ദ ലോഡ് ലോഡിലോട്ടുള്ള പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ നോർമൽ ഡയോഡ് എസ് എസ് സി ആർ ഹാസ് എ തേർഡ് ടെർമിനൽ കാൾഡ് ദ ഗേറ്റ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ റെക്റ്റിഫിക്കേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേർഡ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ഓർഡിനറി റെക്റ്റിഫയർ ആൻഡ് എ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ടു ഫോം പി എൻ പി ഡിവൈസ് അതായത് എസ് എസ് സി ആറിന് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പി എൻ പി എൻ ലെയേഴ്സ് പി എൻ പി എൻ ലെയേഴ്സ് ആണ് എസ് എസ് സി ആറിനുള്ളത് മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻസ് അവിടെ വരും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എൻ പി ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ജംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് വരുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് ബേസിക്കലി ഫോർ ലെയേഴ്സ് ത്രീ ജംഗ്ഷൻസ് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് അപ്പം മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഏതാണ് ആനോഡ് കാതോഡ് ഗേറ്റ് അപ്പം സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആനോഡും കാതോഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗേറ്റും ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സിമ്പലും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആനോഡ് കാതോഡ് ഗേറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പല് എസ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സിമ്പല് ഇനി ഇത് എസ് 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 സി ആർ അപ്പോൾ ത്രീ ടെർമിനൽ സിമി കണ്ടക്ട് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എ സി ടു ഡി സി റെക്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോഡിലോട്ടുള്ള പവറിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഓർഡിനറി റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഡിനറി റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഒരു റെക്റ്റിഫയറും ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സിയാറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ത്രീ ടെർ ടെർമിനൽസ് ആർ ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം വൺ വൺ ഫ്രം ദ ഔട്ടർ പി മെറ്റീരിയൽ കാൾഡ് ആനോഡ് ആദ്യത്തെ പി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ്
ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും അതായത് ഗേറ്റിന് അത് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ നോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഗേറ്റ് അണ്ടർ ദീസ് കണ്ടീഷൻ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വൈൽ ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ആൻഡ് ജെ ത്രീ ആർ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡും ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡും ആണ് ഹെൻസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ ജംഗ്ഷൻസ് ജെ വൺ ആൻഡ് ജെ ത്രീ ആർ ജസ്റ്റിൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ഇൻ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് ബേസ് ഓപ്പൺ അത് സാധാരണ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലെ ബേസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലെ അപ്പം ഇനി കോൺസിക്വൻ്റ്ലി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ലോഡ് ആർ എൽ ആൻഡ് ദ എസ് എസ് സി ആർ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ലോഡ് ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ദ എസ് എസ് സി ആർ ഈസ് ഇൻ കട്ട് ഓഫിൽ കട്ട് ഓഫിലായിരിക്കും എസ് എസ് സി ആർ കട്ട് ഓഫിലായിരിക്കും ഇഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എ സ്റ്റേജ് ഈസ് റീച്ച് വെൻ റിവേഴ്സ് ബയർ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ബ്രേക്ക് സ്റ്റോൺ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ജെ ടു ദ എസ് എസ് സി ആർ നോ കണ്ടക്ട്സ് ഹെവിലി അപ്പം ഹെവിലി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഓൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാം ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് എസ് എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട്സ് ഹെവിലി വിത്തൌട്ട് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കാൾഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എസ് എസ് സി ആർ ഹെവിലി ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേര് ആ വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊമേഷ്യലി അവൈലബിൾ എസ് എസ് സി ആർ സാവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജസ് ഫ്രം എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് മുതൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരെ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ജെ ടുവിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ജെ വണ്ണും ജെ ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും നമുക്കൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ആർ കട്ട് ഓഫിലാന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് റീച്ച് ചെയ്യും അപ്പം റിവേഴ്സ് ജെ ബയാസ് ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എസ് എസ് സി ആർ ഹെവിലി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ജംഗ്ഷനായ ജെ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഹെവിലി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാം എസ് എസ് സി ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി ആർ ഹെവിലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് കൊമേഷ്യലി അവൈലബിൾ എസ് എസ് സി ആർ സ ഹാവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജസ് ഫ്രം എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ഗേറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കാതോഡ് ദ എസ് എസ് സി ആർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഹെവിലി അറ്റ് എ സ്മാളർ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ സ്മാൾ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ദ ഗേറ്റ് അതായത് കേരളിൽ സ്മാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എസ് സി ആർ ഹെവിലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നോ ദ ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആൻഡ് ദ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ ടു വാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് വെർ ആസ് ഹോൾ ഫ്രം പീം ടു വാർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ ആർ അട്രാക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ആൻഡ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് Uh, flowing as soon as the gate current flows the anode current increases the increased anode current in turn makes more electrons available at the junction j2 this process continues and in, uh, in an extremely small time junction
ഡെസ്റ്റിന് കുറയത്തില്ല എപ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ എസ് എസ് ആറിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ആനോട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഗേറ്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എസ് എസ് ആർ നോക്കാം ഹീറ്റ് കൺട്രോള് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മോട്ടോർ ലൈറ്റ് ഡിമ്മിങ് സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററി ചാർജർ യു പി എസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും മോട്ടറിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഡിമ്മിങ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ബാറ്ററി ചാർജറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും യു പി എസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ട്രയാക്ക് ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് യു ജെ ടി ഇത് മൂന്നുമാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രയാക്ക് നോക്കാം ട്രയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എസ് എസ് സി ആർ രണ്ട് എസ് എസ് സി ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ട്രയാക്ക് ട്രയാക്കിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് എസ് സി ആറിന് പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം എൻ ടി വണ്ണും എം ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനോടും അങ്ങനെ വൈസ് വേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ പൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പം ഏത് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ട്രയാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്സിലും കറണ്ട് റേറ്റിങ്സിലുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ടിലും കറണ്ട് റേറ്റിങ്സിലും നമുക്ക് ട്രയാക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി വെൻ പോ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി എക്സീഡ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾ വോൾട്ടേജ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാകും ദ ട്രയ കണ്ടക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി സിമിലർലി വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രയാക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾട്ടേജസ് ഇൻ ഏതർ ഡയറക്ഷൻ ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് ബൈ വേരിയിങ് ദ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഗേറ്റ് കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി വണ്ണും എം ടി ടുവും ജിയും ഗേറ്റും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് എസ് എസ് സി ആറിന് പാരലായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജും ആ ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജും ആ ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ട്രയാക്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് ഇതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രയാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫാൻ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ബാറ്ററി ചാർജർ ആൻഡ് യു പി എസ് അപ്പം ഫാൻ റെഗുലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇതാണ് ട്രയാക്കാണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അതും സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജർ ആൻഡ് യു പി എസ് അതാണ് ട്രയാക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡയാക്ക് നോക്കാം ദ ഡയാക്ക് ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഈ സൈ ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ട്രയാക്ക് ത്രീ ആയിരുന്നു എം ടി വണ്ണും എം ടി ടുവും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗേറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡയാക്ക് ആകുമ്പം എം ടി വണ്ണും എം ടി ടു ആണ് ഉള്ളത് ദ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡയാക്ക് ഈ സിമിലർ ടു എ ട്രയാക്ക് ബട്ട് വിത്തൌട്ട് എ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ആസ് ഇതിൽ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ല The working of the
ഒരു ജംഗ്ഷനേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ബാറാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ബാറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ജംഗ്ഷനെ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അത് ആ പി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ബേസും കാണും ഒരു എമിറ്ററും കാണും ബി വൺ ബി ടു ബേസും ഒരു എമിറ്ററും പി മെറ്റീരിയൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ദ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസർ ടു ബേസ് B2 ടു ദൻ ബേസ് ബി വൺ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ യു ജെ ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം യു ജെ ടി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമുള്ളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ടെർമിനലുണ്ട് എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസും ആണുള്ളത് ഒരു എമിറ്ററിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു പി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം യു ജെ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സോ ടൂത്ത് വേ ഫോം ജനറേറ്റർ ഫേസ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പം സൗട്ട് ഓഫ് ദ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ജി ടി വഴിയാണ് ഫേസ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൗട്ട് ഓഫ് ദ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പി ജെ ടി യു ജെ ടി എഫ് ഇ ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് യു ജെ ടി ആണ് ആൻസർ അപ്പം സോട്ട് ഓത്ത് വേ ഫോം ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ജെ ടി ആണ് പിന്നെ ഫേസ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എസ് എസ് സി ആറ് ബി യു ജെ ടി ഡയാക്ക് ട്രയാക്ക് അപ്പം എസ് എസ് സി ആറിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രയാക്കിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഡയാക്കിന് രണ്ട് ടെർമിനൽ പിന്നെ വരുന്നത് യു ജെ ടി യു ജെ ടിക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽ എമിറ്റർ രണ്ട് ബേസും പിന്നെ ഡയാക്കിന് വരുന്നത് എം ടി വണ്ണും എം ടി ടുവും പിന്നെ ട്രയാക്കിന് എം ടി വണ്ണും എം ടി ടുവും പിന്നെ ഒരു ഗേറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എസ് എസ് സി ആറിന് ആനോഡ് കാതോഡ് ഒരു ഗേറ്റ് ഈ പോ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മിനിമം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് എസ് സി ആറിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കാണും പിന്നെ ഈ യു ജെ ടിയോ ഡയാക്കോ ട്രയാക്കോ ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്ന് എങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചവർ ഉറപ്പായിട്ടും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്